¿Siempre has querido aprender skateboarding y por alguna razón no has empezado? Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Hogar TV. Yo soy Deca Sánchez y hago parte de la Escuela de Esquí Bogotá, soy uno de sus entrenadores, una de las más grandes escuelas con más trayectoria aquí en Bogotá. En el episodio de hoy les voy a enseñar a cómo aprender Oli, cómo hacer Early Grabs y cómo hacer Boneless. Muchos me han preguntado, Deca, ¿cómo hacen ustedes para que esa tabla se les pegue sobre los pies y vuelen en el aire? Sencillo, ese movimiento se llama Oli y se los voy a enseñar en este momento. ¿En qué consiste? Son movimientos de pura física en donde esta pequeña concavidad, esta pequeña alita que se conoce como tail, se eleva y permite que la tabla vuele. Con mis pies, ¿cómo sería? Sencillo. Primer paso, esencial. Mi pie delantero debe estar de la mitad de la tabla para arriba y mi pie de atrás debe estar en el tail. El movimiento fundamental del oli se conoce como pop, que es este pequeño sonido. Al yo ejercer presión sobre mi tail, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la tabla por sí sola se levante. Es como si la fuera a agarrar. Sencillo. ¿Cómo lo puedo entrenar en casa? Sencillo. Posiciono mi pie de atrás. En este caso depende cómo sea mi stance. Goofy es regular. En este caso yo soy regular. Voy a posicionar mi pie de atrás en el tail. Y simplemente voy a empezar a trabajar la presión del tail. Que yo escuche ese pequeño pop, ese pequeño sonido en donde la tabla golpea el suelo. Ahí automáticamente me voy a dar de cuenta que la tabla se está elevando. Los dos trucks, las cuatro ruedas de la tabla, se están elevando del suelo. Ya que entendemos la idea del pop, de este pequeño movimiento y este pequeño sonido, vamos a empezar a adaptarnos a que con nuestro pie derecho vamos a empezar a elevarlos. Vamos a presionar el tail para hacer ese pequeño pop y empezar a elevarnos con esa pierna de atrás. Toda nuestra fuerza está en la pierna de atrás. ¿Qué vamos a empezar a hacer? A ejercer presión sobre mi pierna de atrás para empezar a saltar solo con esta pierna solo con esta pierna listo el siguiente movimiento consiste en desplazar mi pie delantero del centro a casi donde están los tornillos es decir salto con mi pierna de atrás y que voy a buscar hacer mi pie delantero se va a encargar de nivelar la tabla para que ella se eleve moviendo mi pie delantero desde la mitad raspando hasta donde están los tornillos raspando hasta donde están los tornillos entonces recapitulemos pop sonido tail sencillísimo segundo la fuerza de mi pierna de atrás tercero raspar para nivelar la tabla listo ¿Cómo lo hacemos encima de la tabla sencillo pie adelante siempre encima de la tabla entre los tornillos y la mitad de la tabla pie atrás al tail y voy a hacer los tres pasos pop saltar en mi pierna de atrás y raspar la tabla listo entonces listo pop elevo mi pierna de atrás raspo pop elevo mi pierna de atrás y raspo listo eso es el movimiento sencillo y básico del skateboarding el oli en cómo no se nos pega nuestra tabla sobre los pies listo ahora Vamos a aprender otro pequeño movimiento que consiste en agarrar nuestra tabla. Se le conoce como early grab, que es jalar nuestra tabla con nosotros mientras estamos en movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Posicionamos nuestro pie delantero tapando tornillos y nuestro pie atrás en el tail. Tenemos dos formas, las más factibles de usarlo, manita derecha o manita izquierda. Manita derecha al frente, manita izquierda atrás. Si quiero hacerlo con mano derecha, rodilla adelante, jalo con mi cadera mi mano la pongo en posición de pinza sobre la tabla y la jalo con mi cuerpo para poder elevarme con mi tabla listo si es con la mano de atrás igual manito posición de pinza posición atrás agarro fuerte jalo con mi cadera listo esto se le conoce como early grab como un agarre temprano una forma de empezar a volar más fácil encima de mi tabla hay otra posición y otro truco que se le conoce como boneless, que consiste en qué? En jalar mi tabla dejando mi pie de atrás sobre el suelo. ¿Cómo es el paso a paso? Sencillo. Pies arriba encima de la tabla, nuestro stance. Pies adelante en tornillos, pie atrás en tail. ¿Qué vamos a hacer? Recordando nuestra idea del oli, 
dejamos descolgar nuestro pie sobre af eh, afuera de la tabla, jalamos, subimos y nos subimos encima de la tabla. ¿Listo? Entonces, recordemos el movimiento del pop, este de acá. Apenas bajemos nuestro pie de atrás, nuestra tabla como está posicionada en el tail, nuestro pie en el tail, va a empezar a elevarse. Agarramos, jalamos, subimos pie. ¿Cómo es el paso a paso? Atrás, jalamos, subimos. De nuevo. Adelante, pie atrás en el tail, saco pie, jalo, subo. En el aire, todo va en el aire. ¿Listo? Más rápido, ¿cómo sería? ¿Listo? Este se le conoce como boneless. Recordamos, Oli, cómo elevamos nuestra tabla con los pies, el y grab, cómo lo hacemos con nuestras manos y boneless, cómo lo posicionamos sacando nuestro pie. ¿Listo? Muchos nos dicen, pero es que eso está en movimiento, eso lo puedo hacer en casa, pero yo quiero ir a otro lugar, quiero ir a la calle, un skate para a un lugar diferente. Sencillo, somos Escuela de Skate Bogotá, estamos disponibles en Movistar Arena, en Toberín y en la mayoría de skateparks de la ciudad. Pueden escribirnos en arroba Escuela de Skate Bogotá en Instagram y de ahí pueden gestionar o pueden reservar su clase, su clase presencial. Pero me dicen, ah, pero no tengo tabla, sencillo, te la alquilamos, pero no tengo protecciones, sencillo, te las alquilamos. ¿Quieres empezar desde cero? Nunca es tarde, pero es que estoy muy viejito, me duele la espalda. Este deporte es esencial y es fabuloso, porque usamos todo el cuerpo. Obviamente tiene sus riesgos, es normal, pero con nosotros está seguro. Te podemos prestar nuestras tablas, te podemos prestar nuestras protecciones, puedes apre aprender des desde cero. No importa la edad, no importa si es muy pequeño, no importa si es muy grande, trabajamos todas las edades. O sea, que sácate eso de la cabeza de que el skateboarding es para, mejor dicho, los jóvenes, que para los que tienen mejor actividad física, nada. Este deporte es para todos. Es, se puede disfrutar de la mejor manera, es súper divertido y nunca, nunca, como he dicho, nunca es tarde para aprender. Yo soy Deca Sánchez y recuerden, pueden buscarnos como Escuela de Skate Bogotá en nuestro Instagram y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. 304-483-5514 Yo soy Deca Sánchez y me despido en este episodio de Hogar TV Bye